ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತನ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೀಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಡೆವಲಪ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಸೆಸರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇನ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಡಿಸೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ರಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಿಡಿಸೆಸರ್ ಏನಿದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿನೋಟ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬಿ ಎಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಸಿನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಎಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಡಿ ಮತ್ತು ಇನ ಡಮ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ತ್ರೂ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ತ್ರೂ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂತ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಚ್ ಇದೆ ಎಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಈ ಎರಡೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಜಿನ ಹೇಗಾದರೂ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅ ಡಮ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈ ಡಮ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಜಿನ ನಾನು ಡಮ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದು ಎಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಡಮ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಏನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫೋರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಡಿ ಬಿಲೋ ಎ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಫಾರ್ ಸಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಇ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಇ ಒನ್ ಡೇ ಎಫ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಬಂತು ಜಿ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಫೋರ್ ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ನಾವು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಾತನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಒನ್ ಟು ಟು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಟು ಫೈ ಫೈ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ನಿಂದ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಟು ಇದೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಟು ಫೈ ಫೈ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇದು ಪಾತ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾತ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಒನ್ ಟು ಟು ಟೂ ಟು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಟು ಫೈ ಇದೆ ಫೈ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ ಇದೆ ಒನ್ ಟು 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 ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎಫ್ ತ್ರೂ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಈ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಒನ್ ಟು ಟು ಎ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಬಿ ಇದೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟು ಫೈ ತ್ರೀ ಟು ಫೈ ಫೈ ಡೇಸ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಇದೆ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಎಚ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾತ್ ನೋಡಿ ಒನ್ ಟು ಟು ಎ ಇದೆ ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಟು ಫೋರ್ ಟೂ ಟು ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಟೂ ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈ ಫೋರ್ ಟು ಫೈ ಇ ಇದೆ ಇ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಇದೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫೈ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟೀನ್ ಸೊ ಇದು ತರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಟು 
ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಟು 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 ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಟು ಫೈ ಫೈ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಪ್ ಟು ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೋಟಲಾಗಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡಿಲೇ ಆದರೆ ಎಂಟೈಯರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ 